Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education running for the best education possible from the student to the student for a better experience and today we will be discussing class 10th ka ek aur history chapter jo hai the making of a global world aur ye hoga is chapter ka first unit jo hai the pre modern world to basically before we move on to the first unit हमें पहले समझना होगा कि ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है हमने कई बार अपने आम बोलचाल में इस वर्ड का यूज किया है कई बार न्यूज में इस वर्ड को देखा है कई बार अपनी टेक्स्ट बुक में इस वर्ड को देखा है कई बार डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस वर्ड को यूज होते हुए हमने देखा है लेकिन ये वर्ड ग्लोबलाइजेशन है क्या सिंपल सी बात है फ्रेंड्स जब डिफरेंट कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती हैं जब डिफरेंट कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती हैं तब वो एक वर्ल्ड बनाती हैं, है ना तो जब वो इंटरकनेक्शन का प्रोसेस चलता है ना तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब अर्थ के आसपास जितनी अर्थ में जितनी कंट्रीज हैं अक्रॉस द ग्लोब दे गेट इंटरकनेक्टेड एंड शेयर आइडियाज गुड्स मटीरियल्स एक्सेट्रा तो जब हम ये चीजें शेयर करते हैं जब कंट्रीज इंटरकनेक्ट होती हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ठीक है अब ग्लोबलाइजेशन का एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है और एक सोशल पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है हिस्ट्री में हम उसके पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा बात करेंगे इकोनॉमिक को थोड़ा सा टच करेंगे ठीक है तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का यह डेफिनेशन है यह आपको समझ आना चाहिए ठीक है अभी हम बढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन का क्या फीचर्स होते हैं स्पेसिफिक कुछ फीचर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के वो क्या हैं जरा देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज पिक्ड अप पेस इन द रीसेंट 50 इयर्स और सो 50 साल ये जो रीसेंट के 50 साल हैं इस टाइम में ग्लोबलाइजेशन ने पेस पिकअप किया है इस पीरियड में ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है ठीक है 50 इयर्स में जो रीसेंट 50 इयर्स के टाइम है इसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है हाउएवर ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि ये एक बहुत पुराना फिनोमेनन है और काफी सालों से ये होता आ रहा है ये बहुत देर से चलता आ रहा है इट्स एन ओल्ड एंड ग्रेजुअल फिनोमेनन एक्चुअली इसने पेस मतलब गति जो फास्टनेस है जो फास्टनेस है वेलोसिटी है स्पीड है वो इसने रीसेंट 50 इयर्स में गेन की है लेकिन एक्चुअली ये बहुत स्लो और पुराना प्रोसेस है वो काफी देर से चलता आ रहा है ठीक है तो इसको ये नहीं कह सकते दैट द हिस्टोरिकल वर्ल्ड और द एंशिएंट वर्ल्ड वाज नॉट ग्लोबलाइज्ड इट वाज ग्लोबलाइज्ड इन इट्स ओन वे ठीक है और वो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है ऑल थ्रू टाइम आइडियाज currency clothing food germs and even diseases have spread from one place to another through gypsy traders and moving merchants going on long routes and paths abhi jo gypsy traders moving merchants jo ek jagah se dusre jagah hamesha travel karte rehte hain hamesha wo ek jagah se dusre jagah travel karte rehte hain inhe kya kehte hain gypsy traders kehte hain jo ek jagah se dusre jagah hamesha ट्रैवल करते रहते हैं ठीक है तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं जो जिप्सी ट्रेडर्स होते हैं ये जिप्सी ट्रेडर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टाइम आइडियाज ये सब चीजों को फैलाने में ठीक है ये जिप्सी ट्रेडर्स और मूविंग मर्चेंट्स दिस प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस ठीक है तो ऑल थ्रू टाइम ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह चलती गई हैं ट्रैवल होती गई हैं जगहें इंटरकनेक्ट होती गई हैं हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस चैप्टर में कि पास्ट के टाइम में ये चीजों का एक्सचेंज कैसे होता था का, का, किस वे में होता था कितना होता था और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा ये हम चीजें पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये हो गए आपके ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स तो अभी हम चलते हैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन था सबसे पहला सबसे एंशियंट सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हम कई बार जिक्र करते आ रहे हैं वो है ऑब्वियसली द सिल्क रूट सिल्क रूट फ्रेंड्स आपको पता है सिल्क रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था ये एक ऐसा रूट था जिसमें ट्रेड रिलेशन बने जिसमें कल्चरल रिलेशन बने जिसमें फूड रिलेशन बने जिसमें कनेक्शन बने इतना इंटर कनेक्टिविटी हो गया रीजन के बीच में इस रूट से कि इस रूट को एक बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है ये 
दुनिया का सबसे ओल्ड ट्रेड रूट में से एक है दुनिया की सबसे ओल्ड ट्रेड रूट में से एक है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बीच में एक लिंक भी बनता है इट इज अ लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सेवरल वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो मूव अलोंग दिस रूट बहुत सारे ऐसे चाइनीज सिल्क कार्गो चाइनीज सिल्क कार्गो जो चाइनीज सिल्क कैरी कर रहे हैं वो शिपमेंट्स या वो शिप्स या वो जहाज या वो बैलगाड़ियां जो भी चाइनीज सिल्क कार्गोज जो वेस्ट की तो और जा रहे हैं वो यूरोप की ओर जा रहे हैं या वो अमेरिका की ओर जा रहे हैं वेस्ट वाली साइड की ओर जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे कार्गोज इसी रूट से जाया करते थे इसीलिए इस रूट को कॉमनली सिल्क रूट कहा जाता है क्योंकि यहां पे सिल्क चाइनीज सिल्क के कार्गोज बहुत मूव किया करते थे टूवर्ड्स द वेस्ट इसका इसके दो पोर्शन है इस रूट के दो पोर्शन है एक है इसका ओवरलैंड पोर्शन और एक है इसका मैरी पोर्शन यहां इस पिक्चर में देख सकते हैं जो रेड में पोर्शन है ना रेड में जो ये लैंड से जा रहा है लैंड की ओर करते करते फ्रॉम चाइना इट इज गोइंग टू यूरोप ठीक है लैंड से होते होते बीच में ये बर्मा वाली साइड बांग्लादेश वाली साइड भी जा रहा है तो ये लैंड से होते जा रहा है इससे ओवरलैंड पोर्शन कहते हैं ठीक है और ये जो सी से जा रहा है ये आप देख सकते जावा सी से जा रहा है फिर ये साउथ ईस्ट एशियन यू नो Uh, आपके आइलैंड uh, से जा रहा है इट्स गोइंग टू यूरोप ऑल्सो नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो सॉरी नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अफ्रीका ऑल्सो यूरोप ऑल्सो इंडिया के भी एरियाज में जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया भी जा रहा है इस सी से जाने वाले रूट को हम मैरी टाइम पोर्शन कहते हैं ठीक है तो ओवरलैंड पोर्शन और मैरी टाइम पोर्शन ये रूट यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता था ये रूट रूट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था और एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को भी कनेक्ट करता था आप देख सकते हैं एशिया है चाइना इंडिया ये सब एशिया में और ये यूरोप तक जा रहा है रूट आप देख सकते हैं गोइंग टू यूरोप यू कैन सी हियर मैं इसको दूसरे कलर से करता हूं ये देख सकते हैं दूसरे कलर से हाँ ये आप देख सकते हैं यहां तक जा रहा है यूरोप तक जा रहा है और ये नॉर्थ अफ्रीकन रीजन तक भी जा रहा है इजिप्ट सोमालिया इस रीजन में आप देख सकते हैं नॉर्थ अफ्रीकन रीजन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन तक ही जा रहा है क्लियर तो आप देख सकते हैं कि इट कनेक्टेड एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका अभी टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस इस रूट की ओर से टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस का एक्सचेंज होता था बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस लिए जाते थे ये आप देख सकते हैं यहां से एक कोस्ट है यहां से वो साउथ ईस्ट एशिया की ओर जा रहा है तो टेक्सटाइल्स और स्पाइसिस इस रूट के द्वारा इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया ले जाए ले जाए जाते थे और गोल्ड और सिल्वर जो कि मेटल्स है ये सब चीजें इस रूट के द्वारा यूरोप से एशिया ले जाई जाती थी इतना समझ में आ गया और राइट तो ये थे सिल्क रूट के कुछ फीचर्स और भी फीचर्स हैं ये रूट अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज को एशिया तक ले जाता तो मैंने आपको बताया है ये केवल एक ट्रेड रूट नहीं था इस रूट से एक्सप्रेशन भी आइडियाज भी रिलीजन भी बिलीफ भी ये भी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे तो रूट ऑल्सो कैरीड अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज टू एशिया एंड लेटर मुस्लिम प्रीचर्स एज वेल तो मुस्लिम प्रीचर्स को भी बाद में वो लेकर गए अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज को एशिया तक ले जाते थे लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम प्रीचर्स को भी ले, ले गए इस, इस, इस रूट से जाया करते थे और इसी से क्रिश्चियनिटी इस्लाम इन सब का प्रभाव इंडिया पर भी पड़ने लगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सिल्क रूट की है बुद्धिज्म के बारे में बुद्धिज्म भी सिल्क रूट से ही फैला ठीक है बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट एशिया टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाया द रूट ईस्ट एशिया जहां पे बुद्धिज्म का मेन ओरिजिन है वहां से चलते चलते दुनिया के कई कोनों तक बुद्धिज्म सिल्क रूट द्वारा ही फैलाया गया साउथ ईस्ट एशिया की बात हो गई इंडिया की बात हो गई बर्मा की बात हो गई और और भी जापान चाइना इन सब जगहों तक बुद्धिज्म पहुंचाया गया वाया द सिल्क रूट क्लियर सो आई होप आपको समझ में आ गया ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है सिल्क रूट के मैंने एनसीआर से डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिए यू कैन गो थ्रू दम लर्न दम अंडरस्टैंड दम वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड क्लियर तो ये हो गई आपके सिल्क रूट की बात एक बहुत हिस्टोरिकली बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था ये और आप देख सकते हैं इसने ग्लोबलाइजेशन में हेल्प की बिकॉज इसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट किया लेकिन फ्रेंड्स आप सोचिए आपने कभी पास्ता खाया आपने कभी स्पगेटी खाया आपने कभी नूडल्स खाए आपने कभी आलू खाए फ्रेंड्स इसका ग्लोबलाइजेशन से क्या रिलेशन है बिल्कुल रिलेशन है हम ये भी देखते हैं कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन द पास्ट फूड हैज ऑल्सो ट्रेवल्ड खाने में भी ट्रेवल किया है कैसे किया सर खाना कैसे ट्रेवल करेगा यार पैर थोड़ी हो गए उसके देखो कैसे ट्रेवल करता है ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप टू द लैंड दे विजिटेड 
जो नए नए जगहों पे ये ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जाते थे रूट्स के द्वारा वहां पे नई नई जगहों पे इन्होंने नए नए क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए तो वहां पे नए नए फूड हैबिट्स डेवलप किए गए इवन रेडी फूड स्टफ इज बिलीव टू हैव ट्रेवल्ड दिस वे जो खाना पहले ही बनाया जाता था जैसे आपके नूडल्स हैं ये तो क्रॉप से उगते नहीं है आपके पास्ता है ये भी क्रॉप से उगता नहीं है तो ये रेडीमेड फूड स्टफ एक तरह का रेडी टाइप ऑफ फूड ये भी इसी तरीके से ट्रैवल किया कर, किया करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अन इसका एक एग्जांपल है स्पगेटी और नूडल्स दोनों बहुत सिमिलर हैं आपको पता है यहां पिक्चर में देखिए ये आपका नूडल है और ये इन आपका नूडल्स है और ये आपके स्पगेटी है देखो बहुत सिमिलर लगते हैं तो क्या इनका कोई कॉमन ओरिजिन हो सकता है सोचिए यस फ्रेंड्स इनका कॉमन ओरिजिन है ये माना जाता है कि नूडल्स वेस्ट से लेकर चाइना तक ट्रैवल किए ठीक है वेस्ट से लेकर चाइना तक गए और वो स्पगेटी बन गए ठीक है एक्चुअली चाइना से ये वेस्ट तक गए और ये स्पगेटी बन गए ठीक है उल्टा है दे वेंट फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट नूडल्स एक्चुअली चाइना में बने चाइना से वो वेस्ट की ओर गए और वहां पे वो स्पगेटी बन गए दे वेंट फ्रॉम चाइना टू वेस्ट एंड देर दे बिकेम स्पगेटी लेकिन ये भी माना जाता है कि जो अरब ट्रेडर्स हैं ये पास्ता लेकर आए होंगे फिफ्थ सेंचुरी में टू सिसली दैट इज इन इटली और वहां पे स्पगेटी का जन्म हुआ ठीक है तो आप देख सकते हैं नूडल्स और खाना ये चीजें भी ट्रेवल की करती थी फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर तो नूडल्स यूजली चाइना से वेस्ट तक गई और वहां वो स्पगेटी बन गई या ये भी थियोरी है कि अरब ट्रेडर्स ने पास्ता फिफ्थ सेंचुरी सिसली जो कि इटली में एक आइलैंड है वहां पर ले जाए ले जाया गया और वहां पे उसको स्पगेटी में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है अब आप सोचेंगे सर ये मेरे मन में भी डाउट रहता है कि कैसे इटली में पास्ता लाया गया क्योंकि इटालियन डिश ही है लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है अरब ट्रेडर्स में इटली ठीक है तो नूडल बिकेम इन टू स्पगेटी ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में दिखता है नूडल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट टू बिकम स्पगेटी वेस्ट मतलब आपका इटली हो गया यूरोप हो गया ये सब क्लियर समझ में आ गया देखिए बुक तो नहीं लग रही बुक है डोंट वरी अभी हटा देता हूं <laughs> तो ये तो हो ही गया ठीक है अभी इसके अलावा कुछ क्रॉप्स की भी बात आती है मैंने आपको पहले क्रॉप्स के बारे में भी कहा था तो कुछ क्रॉप्स भी थे जो ट्रेवल करके गए फ्रॉम वन प्लेस टू अन पोटेटो सोया ग्राउंड नट मेज टोमेटो एक्सेट्रा ये कुछ ऐसे क्रॉप्स थे विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड दी अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस आपको पता है एक सेलर थे बहुत 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 ही फेमस यूरोपियन सेलर थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज को डिस्कवर किया जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया बहुत 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 अच्छे सेलर थे बहुत इंपॉर्टेंट इनका इंपॉर्टेंस था हिस्ट्री में तो आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड दी अमेरिका हम इनको अमेरिका क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये जो अमेरिका हैं ये तीन जगहों को इंक्लूड करता है एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका एक हो गया आपका साउथ अमेरिका और एक हो गया द कैरिबियन तो ये तीन एरिया को इंक्लूड करता है आपके अमेरिका तो तभी इन्हें दी अमेरिका कहा जाता है तो पोटेटो सोया ग्राउंड नट मीस टोमेटो ये जो क्रॉप थे ये यूरोप और एशिया में तब इंट्रोड्यूस हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया वहां पर इन चीजों को उगाते हुए देखा गया और फिर इन्हें यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया समझ में आई बात दैट्स हाउ दे केम इन यूज इन यूरोप एंड एशिया दीज क्रॉप चेंज पीपल्स लाइफ कंप्लीटली इन सम प्लेसेस कुछ जगहों पर इन्होंने पूरी तरह लोगों की लाइफ चेंज कर दी देखते हैं कैसे पहला है यूरोप पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर आफ्टर द पोटेटो वॉज इंट्रोड्यूस क्योंकि पोटेटो थोड़ा सस्ता क्रॉप होता था सस्ता होता था न्यूट्रिशियस होता था बहुत टेस्टी भी होता था इसीलिए यूरोप के जो पुअर थे वो अच्छा खाने लगे और ज्यादा जीने लगे क्योंकि उनके पास ज्यादा फूड सप्लाई था सस्ता और एक न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई था इन द फॉर्म ऑफ पोटेटो और आयरिश पेजेंट्स के लिए पोटेटो एक लाइफ और डेथ का मामला था आयरिश पेजेंट्स एंड फार्मर्स बिकेम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पोटेटो सो मच दैट वेन द पोटेटो क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड इन मिड नाइन मिड एटीन फोर्टीज वहां पोटेटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड ऑल लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन क्योंकि लोग पोटेटो पर इतना डिपेंडेंट हो गए थे इवन एग्रीकल्चरली इवन यू नो इन टर्म्स ऑफ ईटिंग क्योंकि उनका स्टेपल डायट पोटेटो हो गया था तो आयरिश पेजेंट्स का जो क्रॉप फेलियर हो गया पोटेटो क्रॉप फेल हो गया मिड एटीन फोर्टीज में तब लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन तो बहुत लोग भूखे मर गए तो आप देख सकते हैं कैसे पोटेटो एक सिंपल सा क्रॉप जो अमेरिका से आया था उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया आयरिश लोगों की लाइफ में 
क्लियर समझ में आ गया तो आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फूड ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एंड इन चेंजिंग पीपल्स लाइफ लेकिन फ्रेंड्स क्या ग्लोबलाइजेशन से जगहों पर कॉन्क्वेस्ट भी हुए कब्जे भी हुए और हमने पहले डिस्कस किया था ना डिजीजेस और जर्म्स के बारे में उसका क्या हुआ अब हम फ्रेंड्स उसको देखते हैं तो कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड इन चीजों का भी एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है इन सिक्सटीन सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स फाउंड द सी रूट टू एशिया एंड क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अफ्रीका सो वेस्टर्न ओशन टू अफ्रीका एंड यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट टू एशिया एंड क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अफ्रीका अफ्रीका की ओर गए और वेस्टर्न uh, ओशन के का यूज करके ये लोग अफ्रीका की ओर गए और इन्होंने एक सी रूट ढूंढ लिया एशिया की ओर ठीक है एक्चुअली ये अफ्रीका की ओर गए और ये अमेरिका के साथ भी गए तो दोनों एरिया में इन्होंने एक सी रूट ढूंढ लिया वाया द वेस्टर्न ओशन वाया द वेस्टर्न ओशन इन्होंने अफ्रीका में भी एक जगह ढूंढ ली अमेरिका में भी एक जगह ढूंढ ली इंडियन ओशन जो था वहां इन्होंने इंडियन ओशन को भी देखा इंडियन ओशन को भी एनालाइज किया इंडियन ओशन पीपल गुड्स कस्टम्स आइडिया का एक हब था एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पे पीपल गुड्स कस्टम्स आइडिया इन सबका फ्लो चलता था इंडियन ओशन एक बहुत 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 बड़ी मैरी रूट थी जिसका बहुत इंपॉर्टेंस था इन सबके एक्सचेंज और फ्लो में इस इंडियन ओशन के एक्सचेंज और फ्लो के एरिया में इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज अ क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस हब इंडियन सबकॉन्टिनेंट इस हब का बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट था क्योंकि यहीं पे ये सारे आ, मिलते थे और यहीं पे एक हब बन चुका था इस इंडियन ओशन के पूरे फ्लो का यहां लोग रुकते भी थे यहां लोगों का एक्सचेंज ऑफ यहां लोगों का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता था ट्रेडिंग सब इंडियन सब में होता था यहां सिर्फ इंडिया की बात नहीं आती पाकिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान बांग्लादेश ये आसपास का पूरा एरिया इसको इंडियन सब कहते हैं अब जब यूरोपियंस की इस एरिया में एंट्री हो गई तब उन्होंने इस फ्लो को ये जो पीपल गुड्स कस्टम्स आइडिया इसका जो फ्लो है ये यूरोप की तरफ करना शुरू कर दिया सो दट हेल्प एक्सपैंड दिस फ्लो टू दी यूरोप यूरोप की तरफ ये फ्लो एक्सपैंड करने लगा ठीक है तो अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं वाई द डिस्कवरी ऑफ दीज वेरियस रूट ऑफ दीज वेरियस एरिया कैसे लोगों का एक्सचेंज यूरोप की ओर होने लगा कैसे पूरे दुनिया का जो प्रोसेस है वो पूरा यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगा क्लियर अब आफ्टर इट्स डिस्कवरी अमेरिका का जब डिस्कवरी हमने अमेरिका की भी डिस्कवरी की बात की कैसे उन्होंने वेस्टर्न ओशन का यूज करके अमेरिका भी डिस्कवर किया सो आफ्टर इट्स डिस्कवरी अमेरिका क्रॉप एंड मिनरल्स ट्रांसफॉर्म लाइव एवरीवेयर अमेरिका के जो क्रॉप से हमने बात की अमेरिका के क्रॉप के बारे में फूड क्रॉप के बारे में और उसके जो मिनरल्स थे इन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया ट्रांसफॉर्म लाइव एवरीवेयर मेटल्स फ्रॉम पेरू एंड मेक्सिको ट्रांसफॉर्म्ड द यूरोपियन इकोनॉमी पेरू और मेक्सिको जो कि साउथ अमेरिका में है मेक्सिको आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में है और पेरू जो है साउथ अमेरिका में है ये कंट्रीज बहुत मिनरली रिच थी मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा थी और यहां से जितनी भी मिनरल थी मेटल्स थे स्पेशली सिल्वर स्पेशली सिल्वर क्योंकि वो एक प्रेशियस भी मेटल है स्पेशली सिल्वर इन्होंने पूरी तरह यूरोपियन इकोनॉमी को चेंज कर दिया यूरोपियन इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया इसी दौरान पोर्चुगीज और स्पैनिश इन्होंने अमेरिका पर कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया दे बिगैन कॉलोनाइजिंग दी अमेरिका वहां जाकर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी बाय मिड सिक्सटीन सेंचुरी देर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्या लगता है आपको उन्होंने कोई गन यूज की होगी उन्होंने कोई कैनन यूज किया होगा कुछ बुलेट यूज की होगी कोई फायर पावर यूज की होगी फ्रेंड्स ऐसा कुछ यूज नहीं हुआ यूज हुआ तो द जर्म्स दे कैरीड ऑन देयर पर्सन जो भी उनकी बॉडी पे जर्म्स थे पोर्चुगीज और स्पैनिश की बॉडीज पे जर्म्स थे जिनको वो इम्यून हो चुके थे उनको आदत पड़ चुकी थी तो उनको वो अफेक्ट नहीं करते थे लेकिन उनकी बॉडी में ऐसे जर्म्स बहुत सारे थे और उनको शायद वैक्सीनेशन भी मिली हो इसलिए उन्हें अफेक्ट नहीं होता था लेकिन देवर कैरियर्स देवर वेक्टर्स वेक्टर्स वो होते हैं दैट कैन कैरी दैट जर्म विदाउट गेटिंग अफेक्टेड तभी जो मस्कीटो होता है उससे मलेरिया का वैक्टर कहते हैं बिकॉज इट कैरीज द जर्म बट इट डज नॉट गेट अफेक्टेड इट तो ये पोर्चुगीज और स्पैनिश डिजीज के वेक्टर्स बन चुके थे और जब वो वहां आए अमेरिका में कॉलोनाइज करने तो अपने जर्म्स का यूज करके उन्होंने कोई वेपन्स नहीं यूज किए उनका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स ही उनके जर्म्स थे जर्म्स का यूज करके वो स्प्रेड कर दिए पूरे लोगों में वो जर्म्स फैल गए अब जो वहां लोकल अमेरिकन थे वो लिटिल इम्यूनिटी के साथ पैदा थे लिटिल इम्यूनिटी थी उनमें 
टू दिस डिजीज वाय बिकॉज उन्हें बहुत कम एक्सपोजर मिला हुआ था उस टाइम आपको पता है बड़े लॉन्ग पीरियड से आइसोलेटेड थे देवर नॉट इवन डिस्कवर्ड सो ऑब्वियसली दे हैड वेरी लिटिल इम्यूनिटी विद रिगार्ड टू डिजीज विच केम फ्रॉम अदर प्लेसेस तो नेटिव अमेरिकन हैड लिटिल इम्यूनिटी टू डिजीजेस जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ डेडली किलर ये जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स पूरी तरह फैल गए जर्म्स बहुत सारे थे लेकिन मेनली स्मॉल पॉक्स उस टाइम जो एक मेजर डिजीज थी उसके जर्म्स एक बहुत बड़े किलर बन गए बहुत लोगों को मारा बहुत लोग लोगों की डेथ हो गई कोई ब्लड शेड नहीं हुआ जस्ट बाई डिजीज दे डाइड एंड आफ्टर देयर डेथ पूरी पूरी कम्युनिटीज वैनिश हो गई और पोर्चुगीज और स्पैनिश को आसान हो गया क्या करने के लिए क्या करने के लिए कॉलोनाइज करने के लिए सो इट बिकेम इजी फॉर द पोर्चुगीज एंड स्पैनिश टू कॉलोनाइज आप देख सकते हैं इनमें भी एक्सप्लोइटेटिव थॉट एक्सप्लोइटेटिव नेचर था लोगों को मार दिया अपने स्वार्थ के लिए क्लियर सो दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर कैसे पोर्चुगीज एंड स्पैनिश कॉलोनाइज अमेरिका बाय द यूज ऑफ डिजीज क्लियर अभी एक बात समझते हैं क्या यूरोप हमेशा से बहुत रिच था क्या यूरोप हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था क्या यूरोप हमेशा से ही बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल था ऐसा नहीं है फ्रेंड्स प्री नाइनटीन सेंचुरी यूरोप मतलब नाइनटीन सेंचुरी का जो पहले का यूरोप है वो पॉवर्टी भुखमरी हंगर और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था नाइनटीन सेंचुरी के पहले का यूरोप मतलब सेवनटीन हंड्रेड की यहां बात हो रही है सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड एक्सेट्रा ठीक है तो ये इस टाइम पे यूरोप पॉवर्टी हंगर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था पूरी तरह भरा हुआ था पूरी तरह के था प्री नाइनटीन सेंचुरी यूरोप में डिजीजेस वो वाइड स्प्रेड डिजीजेस वाइड स्प्रेड थी पूरी तरह डिजीजेस फैली हुई थी एंड थाउजेंड फ्लेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई ऑब्वियसली लोग यहां से बचना चाहते थे तो जो लोग बच सके वो लोग यूरोप से अमेरिका फ्ली हो गए भाग गए और वहीं सेटल होना चाहते थे वहां पर जब ये सेटल हुए वहां पे अफ्रीका से स्पैनिश और पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स ने प्लांटेशन वर्कर्स लाइफ फ्रॉम अफ्रीका फ्रॉम अफ्रीका दे गॉट प्लांटेशन वर्कर्स who worked in america to grow cotton and sugar for european markets for european markets wa uh, soil bahut zabardast thi cotton aur sugar cultivation ke liye to unhone plantation workers ko la ke wahan pe cotton aur sugar production ki aur basically ye indentuated labor tha kaun sa indentuated labor tha jiske bare mein hum baad mein aur padhenge theek hai so ye indentuated labor tha from africa aur baad mein ye wahi settle ho gaye inko aaj hum african american kehte hain क्लियर इन्हीं को आज हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं तो बेसिकली ऐसे ये अफ्रीका से लोग लाए जाते थे वहां पे फिर ये लोग सेटल हो गए अफ्रीकन अमेरिकन बन गए क्लियर समझ में आ गया तो ये थी हालत यूरोप की लेकिन इस पीरियड में फ्रेंड्स एक और बड़ी धमाकेदार बात हुई और वो था द डिक्लाइन ऑफ इंडिया एंड चाइना इंडिया और चाइना का डिक्लाइन होने लगा अरे सर इंडिया चाइना थे ही क्या कि डिक्लाइन होते बहुत बड़ी चीजें थी फ्रेंड्स अप टिल एटीन सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वर द रिचेस्ट कंट्रीज एटीन सेंचुरी तक इंडिया चाइना बहुत जबरदस्त रिच कंट्रीज थी ये एशियन ट्रेड को कंट्रोल करती थी दे कंट्रोल्ड एशियन ट्रेड एंड फ्रॉम फिफ्टीन सेंचुरी चाइना हैड रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकेम आइसोलेटेड फ्रॉम फिफ्टीन सेंचुरी फिफ्टीन सेंचुरी ऑनवर्ड से चाइना का डिक्लाइन शुरू हुआ और चाइना ने अपने चाइना को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम चाइना एंड इंडिया जहां पे ट्रेड मैक्सिमम थी वहां से वेस्टवर्ड शिफ्ट होने लगा किसका ट्रेड हब का अब वो वेस्ट की ओर यूरोप और अमेरिका की ओर शिफ्ट होने लगा तो इसलिए राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका मूव वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड पूरा वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड मूव हो गया चाइना से अमेरिका और यूरोप की तरफ चला गया और इसका कारण क्या था रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स काफी हद तक बंद हो गए क्योंकि ट्रेड ज्यादातर अमेरिका में होने लगी और चाइना एक तरह से आइसोलेटेड हो गया और जब चाइना आइसोलेटेड हो गया ये ट्रेड शिफ्ट हो गई अल्टीमेटली चाइना डिक्लाइन करने लगा और ग्रेजुअली इंडिया में कॉलोनाइजेशन हो गया यही सब चीजें भी हो गई साथ साथ इंडिया भी डिक्लाइन होने लगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाय द वेस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ ट्रेड वेस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ ट्रेड फ्रॉम द इंडियन सब From Indian subcontinent, the trade shifted westward to which area? Yes, it shifted to America and Europe. So, ये आप देख सकते हैं इन्होंने world economy को capture कर लिया और आज भी ये rule कर रहे हैं. लेकिन किसी ज़माने में हम ruler हुआ करते थे Indian economy के. 
लेकिन बिकॉज ऑफ द वेस्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ ट्रेड इट ऑल है so i hope that's absolutely clear with this we conclude the first lecture on the chapter the making of a global world ye tha lab lecture 1 the pre modern world in the next video we will be discussing the next unit of this chapter thank you very much for joining me i hope you understood everything any doubts are welcome in the comment section below goodbye stay healthy stay smart leave a like share and subscribe to my channel to go to the next lecture just click here to go to the playlist click here and do share like and subscribe to my channel thank you stay smart and do keep studying bye bye